பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அந்த கார்ன்ஃப்ளார் இருக்குல்ல அது அதுக்கப்புறம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் அதுக்கப்புறம் அரை கப்பு சுகர் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு லோ ஃபேட் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ஸோ இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளாரும் கொக்கோ பவுடரும் இருக்குது இதில் வந்து கொஞ்சமாக நான் பால் ஊற்றி ஒரு திக்காட்டு ஸ்மூத்தாக கரைச்சிக்க போகிறேன் ஓகே இதை கரைச்சிக்கலாம் அதுக்கடையில் இந்த பால் இருக்குல்ல இந்த பாலில் வந்து சுகர் போட்டுற போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கு தக்கன சுகர் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் கலந்து கலந்து வச்சுட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை போட்டு இதை ஃபுல்லாக போடணும் நான் கேமரா கையில் இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது போடுறேன் போட்டுட்டு நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் குக் பண்ணும் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கஸ்டர்ட் வந்து திக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அடுப்புலேருந்து ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இதை வந்து நான் இப்போ எடுத்து கூல் ஆனோடனே ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றி ஃப்ரீஸரில் வச்சுட போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஊற்றி வச்ச ஐஸ்கிரீம் வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு ஒரு செட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து இப்படி ஸ்கூப் பண்ணி நம்ம இந்த மிக்சி ஜாரில் போட போகிறோம் ஏன்னா இதை அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வேண்டி ஓகே இது எல்லாத்தையும் எடுத்து மிக்சியில் போட்டுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் வச்சு நம்ம நல்லா அரைக்க போகிறோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது நல்ல ஃப்ளஃபி ஆகிற வரைக்கும் அரைங்க ஸோ இப்போ டார்க் கலரில் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் அரைக்கும் போது லைட் கலர் ஆகிரும் ஸோ இதை அரைச்சிட்டு காணிக்கிறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அது நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃப்ளஃபி ஆகும் என் மிக்சி ஜாரே ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது அரைச்சதில் நான் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா அரைச்சேன் ஸோ எவ்வளோ லைட்டாக ஃப்ளஃபி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை திருப்பி இதே பேன்லேயே ஊற்றிடும் ஸோ இப்போ பண்ணணும்ல இதே மாதிரி டூ டைம்ஸ் பண்ணணும் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வரும் ரொம்ப க்ரீமி வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதோடி நிப்பாட்டிக்கலாம் இன்னும் ஒருக்க பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கும் இதே மாதிரி மறுபடியும் ஃப்ரீசரில் வச்சு ஹார்டானோன்னு அப்படி ரெண்டு தடவை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கடையில் உள்ள ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே ஃப்ளஃபியாக வரும் ஸோ இப்போ நான் திருப்பி இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு இன்னொரு தடவை ரெண்டு தடவை பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசி சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஓகே நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் வந்து நான் ரெண்டு தடவை எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணி பீட் பண்ணி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து மேலே போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதை வந்து ஸ்கூப் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் எடுத்துக்கோங்க ஃபோமாக பிடிச்சிட்டு ஓகே ஓகே ஸோ நம்மளோட சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஸோ நம்மளோட க்ரீமி சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல க்ரீமியாக இருக்கும் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்கு பாருங்க ஸோ குட் ஸோ நாலு இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு இவ்வளோ சூப்பராக பண்ண முடியுமான்னா வந்து அது ஒரு இது தான் ஸோ இப்போ வந்து ஒயிட்டில் வச்சு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியும் இவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் வெறும் பால் வச்சு பண்ணது தான் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க